சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க என்ன <laughs> 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 விசாரி <laughs> எங்களுக்கு ஆறு மாசமா சொல்லிக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பைரி ரிட்டர்ன் எதுவுமே வரலன்னு சொல்லிட்டான் லேபிளிங்ல விசாரிச்சா ஆறு மாசமா பேக் பண்றதுக்காக நீங்க வழக்கமா வாங்குற மெட்டீரியல்ஸ் விட ஜாஸ்தியா வாங்குறாங்கன்னு சொல்றேன்ல சொல்ற நம்பருக்கும் நீ வாங்கியிருக்கிற பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸோட அளவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு நூறு பொருள் தயாராகுதுன்னா நீ நூத்தி ஐம்பது பொருளுக்கு பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கியிருக்க அப்ப அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஐம்பது எதுக்கு அது எங்க போகுது அத சொல்ல முதல்ல எனக்கு சார் சார் அது வந்து சார் என்ன வீட்டுக்கு கொண்டு போய் பிள்ளைங்களோட ஸ்கூல் புக்குக்கு அட்ட போட்டேன் சொல்ல போறியா இல்ல நம்ம பிராண்ட் போட்ட பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் கள்ள மார்க்கெட்ல விக்கறியா சார் சார் அப்படியே ஒண்ணு இல்ல சார் அப்ப அது என்னன்னு சொல்லு அந்த எக்ஸ்ட்ரா 50 எங்க போகுது எங்க போகுது சார் இங்க தான் சார் இருக்கு அதையும் பேக்கிங் தான் சார் நாங்க யூஸ் பண்றோம் இங்க பாருங்க ராமகிருஷ்ணன் இந்த விஷயத்தை நானா விசாரிக்கல சேர்மன் என்னை அப்பாயின் பண்ணி விசாரிக்க சொல்லிருக்கார் என்கிட்ட இப்ப இருக்கிற எவிடன்ஸ் வச்சு நீ தான் குற்றவாளின்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்து உன் மேல நடவடிக்கை எடுக்க வைக்க என்னால முடியும் ஆனா அப்படி செய்யறதுக்கு முன்னாடி இதை நீயா செஞ்சியா இல்ல வேற யாராவது செய்ய சொல்லி செஞ்சியா அப்படிங்கறது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் நீயா செய்யறதுக்கு உனக்கு தைரியம் பத்தாதுங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா யாரோ ஹையர் போஸ்ட்ல இருக்கவங்க துணை இல்லாம இதை நீ செஞ்சிருக்க முடியாது உண்மை சொல்லு உன்னை செய்ய சொன்னது யாரு சார் இந்த பார் இந்த விஷயத்துல என்ன நடந்துச்சு நான் கண்டுபிடிச்சு சொன்னா சேர்மன் கிட்ட என்னுடைய செல்வாக்கு அதிகமாகும் அந்த செல்வாக்கு பயன்படுத்தி உன்னை என்னால காப்பாத்த முடியும் அப்படி நான் உன்னை காப்பாத்தி விடணும்னா உன்னை எப்படி செய்ய சொன்னது யாருங்கிற உண்மையை எனக்கு சொல்லணும் சொல்லு யாரு சார் நான் பாட்டுக்கு உண்மையை சொல்லி என் தலை உருண்ட போது சார் யோ நான் தான் உனைய காப்பாத்துறேன் சொல்றேன்ல இந்த பாரு நீ உண்மையை சொன்னா உனக்கு நல்லது எனக்கு நல்லது நான் நல்ல இடத்துக்கு வந்தா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண உன்னை கைவிட்டுவேன்னு நினைக்கிறியா நான் பாத்துக்கிறேன் ஐயா தைரியமா உண்மையை சொல்லு சார் அகஸ்டின் சார் தான் சார் இப்படி எல்லாம் பண்ண சொன்னார் அகஸ்டினா ஆமா சார் ரிட்டன் வர பொருளை எல்லாம் கணக்கு எடுக்கிறதுக்கு அவர் தானே சார் இன்சார்ஜ் அந்த சான்ஸை வச்சு ரிட்டன் ஆன பொருளை எல்லாம் அழிச்சிட்ட மாதிரி மற்றவங்களை நம்ப வச்சு அந்த பொருளை எல்லாம் ரகசியமாக என் செக்ஷனுக்கு அனுப்பி வச்சிருவார் சார் நானும் பழைய பேக்கிங்கை பிரித்து புது பேக்கிங்கை போட்டு புதுசு மாதிரியே அவர்கிட்ட நான் கொடுத்துருவோம் சார் அவர் அதை நம்ம டூ மார்க்கெட்டில் பாதி வேலைக்கு விற்றுருவார் சார் வர காசில் எனக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுப்பார் சார் இது எதுக்குமே நான் காரணம் கிடையாது சார் எல்லாத்துக்கும் அகஸ்ய சார் தான் சார் காரணம் சார் சார் இதில் என்னை மாட்டி விடாமல் எப்படியாவது காப்பாற்றி விட்டுங்க சார் ஆனால் பாவி இப்படி ஒரு வழி இருக்குன்னு எனக்கு கூட தெரியாம போச்சே அப்படின்னா அந்த அகஸ்யன் பெரிய கிரிமினல் தான் சார் என்னை போட்டு கொடுத்துறாங்க சார் என் வேலையாக போயிருங்க சார் யோ நான் தான் உன்னை காப்பாற்றுறேன்னு சொல்கிறேன் இல்லை பொல்லம்பாத ஐயா கவலைப்படாம ஓகே நானும் <laughs> 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 
எதுக்குடா சொன்னே ஏடா சொன்னே ஏடா எனக்கு எதுவும் தெரியாது சொல்லி சாதிக்க வேண்டியதானே இல்ல சார் உண்மையே சொல்லனா என்ன வேலைய விட்டு தூக்கிடுவேன்னு சொல்லி பயமுறுத்துறான் சார் வேற வழி இல்லாம சொல்லிட்டு சார் போடா அறிவிட்ட முண்டோ ஏதாவது போய் சொல்லி சமாளிச்சிக்க வேண்டியதானே நான் உன்னை காப்பாத்திடலடா இப்ப என்னை சத்திரல கோத்து விட்டுர்க்க முட்டாப்பள முட்டாப்பள சாரி சார் திடி திப்புனு வந்து எரதியம் புட்டு புட்டு வச்சதும் எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல சார் ஜெயில அப்படி இப்படினு ஏதா பண்ணிட்டாங்கனா ரொம்ப அசிங்கமா ஆயிரும் சார் சார் அதான் சார் உண்மையா நான் சொல்லிட்டேன் சார் அகஷி சார் தைசேத்தை ஏதாச்சும் பண்ணுங்க சார் இல்லனா நம்ம ரெண்டு பேரும் தலையை ஊறுறோம் சார் சொல்றதே சொல்லிட்டு காப்பாத்துனா எப்பறம் காப்பாத்துறது இப்ப நான் என்னைய காப்பாத்திக்க தெரியல இதல ஒண்ணு வேற காப்பாத்துறமா போற போற வீடா கலிசேடா சார் சார் அகஷி சார் இந்த விஷயம் தெரியுங்கறத நீ வெளியில சொல்ல கூடாது வரது விசாரிச்ச விஷயத்தை நீ அகஸ்டின் சார்க்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன மாதிரி இது சொன்னனா நாளையில இருந்து நீ வேலைக்கு வர மாட்டேன் புரிஞ்சதா போ 